वेलकम स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हे प्रकरण अपन चालू के लिए पेज नंबर थर्टी सिक्स वर कैन यू रिकॉल दोन क्वेश्चन अपने विचार ले पहला क्वेश्चन का है बगा विच आर डिफरंट ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन मग् वर्षी या संबंधित अपन बगित हो ज्यादा ट्रॉपिक लेवल है तो को विचार आता ट्रॉपिक लेवल मध्य तुम्हारा महत्ति है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स नंतर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर अशा प्रकार ट्रॉपिक लेवल अपन तो ग्राफ पगित होता आंसर अपन इत द डिफरंट ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन आर पेला का प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मत प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीओरस सेकेंड ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर ती थर्ड ट्रॉपिक लेवल रहती आणि टर्शरी कंज्युमर त्याला ती फोर्थ ट्रॉपिक लेवल अशा प्रकारच्या चार ट्रॉपिक लेवल या आपण फूड चेन मध्ये पाहिलं सेकंड क्वेश्चन काय बघा व्हॉट इज एनर्जी पिरामिड ती जी आकृती काढली होती डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन जे असतं तर त्याला एनर्जी पिरामिड म्हटलं जातं बघा एनर्जी पिरामिड इज डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दॅट डिपेंड्स द एनर्जी लेवल ऍट द व्हेरियस ट्रॉपिक लेवल वेगवेगळ्या या ट्रॉपिक लेवल ज्या आहेत तर त्याच्यामध्ये किती किती एनर्जी कंझ्युम होती हे दाखवणारा डायग्रामॅटिक चार्ट म्हणजे काय तर एनर्जी पिरामिड आता हे दोन क्वेश्चन बघितल्यानंतर आपल्याला पान नंबर सदोतीस वर काय दिले हे की लेट्स थिंक मध्ये एक सिच्युएशन दिले आणि तुम्हाला त्याच्यावर क्वेश्चन विचारलाय काय सिच्युएशन आहे बघा अ बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन द ट्री फीड अपॉन द फिशेस इन द नियर बाय पॉइंट म्हणजे एखादं झाड आहे एका तलावाच्या शेजारी किंवा पॉइंटच्या शेजारी एक झाड आहे आणि या झाडावर त्या पक्ष्यानं घरट बांधलेले आता हा पक्षी त्या पॉइंट मधले फिश काय करतोय स्वतःचं अन्न म्हणून वापरतोय आता क्वेश्चन काय वेदर दिस बर्ड इज अ पार्ट ऑफ बोथ दॅट इज ट्री ऍज वेल ऍज पॉइंट इकोसिस्टीम तुम्हाला क्वेश्चन विचारला की हा जो बर्ड आहे हा दोन्ही इकोसिस्टीमचा पार्ट आहे किंवा नाही आता बघा सिच्युएशन विचारात घेतली तर बर्ड काय करतोय झाडाचा वापर करतोय कशासाठी घरट बांधण्यासाठी म्हणजे त्याला निवारा हवाय तसंच पाणी आणि अन्न हे तो काय करतोय तर त्या पॉइंट मधनं मिळवतोय म्हणजे अर्थातच हा बर्ड दोन्ही इकोसिस्टीमचा पार्ट राहणार आहे याचं पण फक्त आन्सर लिहिले आपण काय बघा द बर्ड इज पार्ट ऑफ बोथ इकोसिस्टीम दोन्ही इकोसिस्टीमचा म्हणजे टेरेस्टियल इकोसिस्टीम आणि पॉइंट इकोसिस्टीम या दोन्ही इकोसिस्टीमचा बर्ड हा पार्ट राहतोय फॉर शेल्टर बर्ड बिल्ड ने ऑन द ट्री दैट मीन्स इट टेक्स एडवांटेज ऑफ ट्री इकोसिस्टीम टेरेस्टियल इकोसिस्टीम तो घरट बांध कि जी टेरेस्टियल इकोसिस्टीम है फ्यूचर मन तो होते फायदा घतो दुसर का मोर ऑर इट फीड्स ऑन द फिश फ्रॉम द पॉइंट आणि तो काय करतोय की त्या पॉइंट मध्ये जे मासे तर त्याच्यावर स्वतःच जीवन जगतोय बीइंग अ प्रिडिटर अ बर्ड मेंटेन द फिश पॉप्युलेशन ऑन द पॉइंट अँड डज अल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ पॉइंट इकोसिस्टीम टू आणि अशा प्रकारे तो काय होतोय की या पॉइंट इकोसिस्टीमचा सुद्धा एक पार्ट बनतोय आणि असे बरेच म्हणजे बरेचसे सजीव बऱ्याच इकोसिस्टीमचे पार्ट बनत असतात आता त्याच्यानंतर आपल्याला खाली एक चार्ट दिलाय तुम्ही पुस्तकामधला चार्ट मी जशा जागा सांगल तशा पुस्तकामध्ये भरून घ्या जर तुमच्याकडे पुस्तक नसेल तर हा चार्ट तुम्ही वहीमध्ये काढा आणि वहीमध्ये त्या चौकटीमध्ये जेवढे शब्द मी सांगेन तर तेवढ्या तुम्ही शब्द भरून घ्या आता पान नंबर सदोतीस वर हा चार्ट आहे हा चार्ट आपण भरून घेऊ वर दिले इकोसिस्टीम इकोसिस्टीम या डाव्या बाजूला दिले अबायोटिक कंपोनेंट्स त्याच्या उजव्या बाजूला जी गाळलेली जागा आहे तिथं तुम्ही बायोटिक कंपोनेंट्स हा भाग भरा आता आपण हा पिवळा भाग आधी भरून घेऊ 
आता अबायोटिक कॉम्पोनंट मध्ये पहिला फॅक्टर आहे फिजिकल फॅक्टर त्याच्या शेजारी जी गाळलेली जागा आहे तिथल्या केमिकल फॅक्टर्स आता त्याच्या खाली बघा त्याच्या खाली जी चौकट आहे या चौकटीमध्ये म्हणजे वर आपण केमिकल फॅक्टर लिहिले त्याच्या खाली न्यूट्रिय आणि मिनरल्स असे दोन भाग इथं लिहायचे न्यूट्रिय मिनरल जे फिजिकल फॅक्टर काय आहेत तर फिजिकल फॅक्टर आहेत एअर वॉटर वेपर मिनरल सॉइल सनलाईट एक्सेट्रा आता खाली येऊ आपण हे जे आता आपण न्यूट्रिय आणि मिनरल भरलेत त्याचे दोन पार्ट आहेत बघा पहिला पार्ट दिला इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आणि इकडं उजव्या बाजूला तुम्ही भरायचं ऑर्गॅनिक कंपाउंड आणि मग पूर्ण बाकीचे भरलेले म्हणजे बघा इनऑर्गॅनिक मध्ये काय दिलंय हायड्रोजन ऑक्सिजन नायट्रोजन कॅल्शियम आयर्न सोडियम आणि पोटॅशियम आता आपण जे ऑर्गॅनिक कंपाउंड लिहिले याच्या खाली दिलेले प्रोटीन कार्बोहायड्रेट फॅट हा बाग उजव्या बाजूच्या चार्ट मध्ये काय काय येते आपण बघू सगळ्यात वर आपण लिहिले बायोटिक कंपोनंट बायोटिक कॉम्पोनंटच्या खाली ऍटोट्रॉपिक आणि त्याच्या उजव्या बाजूला लिहायचं हेट्रोट्रॉपिक ऍटोट्रॉपिकच्या खाली तुम्हाला दिले प्रोड्युसर प्रोड्युसरच्या खाली एक चौकट आहे तिथल्या प्लांट्स आणि आता इथं हिट्रोट्रॉपिकच्या खालची इथं चौकटीत एक दुरुस्ती करा अनिमलच्या अनिमल खोडा आणि त्याच्या जागी कंझ्युमर करा कंझ्युमर आणि डिकम्पोजरी आता कंझ्युमरच्या खालच्या चौकटीत लिहायचं अॅनिमल्स आणि डिकम्पोजरच्या खालच्या चौकटीत लिहायचं बॅक्टेरिया आता त्याच्यानंतर इथं अॅनिमलच्या खाली तीन चौकटी आहेत बघा अॅनिमलच्या खालच्या चौकटीत लिहायचं प्रायमरी कंझ्युमर सेकंड चौकटीत लिहायचं सेकंडरी कंझ्युमर आणि टर्शरी कंझ्युमर दिलेलंच आहे त्यांनी अशा प्रकारे आधी हा चार्ट भरून घ्या हा चार्ट महत्वाचा आहे कारण हा चार्ट मध्ये बऱ्याच वेळेला गाळलेल्या जागा टाकून परीक्षेमध्ये विचारल्या जातात ठीक आहे आता पुढे एक आपल्याला सिच्युएशन दिले बघा सिच्युएशन काय दिले बघा पॅडी इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन व्हेरियस स्टेट्स ऑफ साऊथ इंडिया पॅडी फिल्ड आर फ्रिक्वेंटली अटॅक बाय ग्रास ओपर्स सिमिलरली फ्रॉक्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन लार्ज नंबर इन द मड ऑफ पॅडी फिल्ड टू फीड अपॉन ग्रास ओपर्स अँड स्नॅक्स ग्रास ओपर्स अँड स्नॅक्स आर ऑल्सो प्रेझेंट देअर इन टू फीड अपॉन देअर फेवरेट फूड फ्रॉम आता याचा अर्थ काय की जे भाताची लागवड केलेली असते त्या भाताच्या लागवडीमध्ये ते भाताचं पीक खाण्यासाठी ग्रास ओपर सारखे अनेक कीटक तिथं असतात त्या कीटकांना खाण्यासाठी बेडूक त्या चिखलामध्ये असतो आणि बेडूक हे सापाचं आवडतं खाद्य त्यामुळे साप सुद्धा तिथं असतात आता हे असं असताना तुम्हाला एक कंडिशन काय दिले हाऊ वेअर इ फ्रॉक पॉप्युलेशन डिक्लाइन्स ऑल ऑफ सडन अचानक जर बेडकांची संख्या एकदम कमी झाली तर आता तुम्हाला विचार करायला लावलाय की जर बेडकांची संख्या कमी झाली तर काय होईल आणि लेट्स थिंक मध्ये आपल्याला याच्यावर तीन क्वेश्चन विचारले पहिला क्वेश्चन काय बघा त्याच्यावर व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ पॅडी क्रॉप म्हणजे जर बेडकांची संख्या अचानक कमी झाली तर मग भाताच्या रोपावर काय परिणाम होईल असं विचारले आता बेडूक जर कमी झाले तर अपॉप संख्या कुणाची वाढणार तर ग्रास ओपरची आणि ग्रास ओपर जितके वाढतील तितकं भाताचं पीक काय होईल नष्ट होईल मग तेच आन्सर लिहिले आपण इफ फ्रॉक पॉप्युलेशन डिक्लाइन्स ऑल ऑफ अ सडन अचानक जर बेडकांची संख्या कमी झाली द नंबर ऑफ ग्रास ओपर इन्क्रीजेस कारण त्यांना खाणार ग्रास फ्रॉक राहिलेच नाही तर ग्रास ओपर काय होणार आहे वाढणार आहे दे अटॅक पॅडी क्रॉप आणि ते काय करतील की जास्तीत जास्त भाताच्या रोपांवर हल्ला करतील पॅडी क्रॉप विल डिस्ट्रॉय बाय ग्रास ओपर्स आणि असं सगळं भाताचं पीक नष्ट होऊन जाईल सेकंड क्वेश्चन काय विचारलंय बघा 
नंबर ऑफ विच कंज्युमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल बी इन्क्रीजेस जर बेडकांची संख्या कमी झाली तर कुणाची संख्या वाढेल आणि कुणाची संख्या कमी होईल आता बघा साधी गोष्ट आहे जर बेडूक कमी झाले तर ग्रास ओपर वाढणार आहेत पण बेडकांवर अवलंबून असणारे जे साप आहे तर अपोप अन्न न मिळाल्यामुळं सापांची संख्या सुद्धा काय होणार आहे कमी होणार आहे आणि तेच आन्सर आहे काय नंबर ऑफ स्नॅक्स विल फीड अपॉन फ्रॉक विल बी डिक्लाइन अँड द नंबर ऑफ ग्रास ओपर्स इन्क्रीजेस बिकॉज दे हॅव नो प्रिडेटर्स कारण त्यांना कुणी शिकारी राहणारच नाही त्यामुळे ग्राफ्स ओपरची संख्या काय होणार आहे वाढत जाणार आहे आता लास्ट क्वेश्चन काय विचारलंय बघा वॉट विल बी ओव्हरऑल इफेक्ट ऑन दॅट इकोसिस्टीम एकूणच त्या इकोसिस्टीम वर काय परिणाम होईल ऑल द पॅडी क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉय अँड स्नेक्स विल डिक्रीजेस एकूण टोटल परिणाम काय होईल की पॅडी क्रॉप काय होतील की नष्ट होतील आणि त्याचबरोबर सापांची संख्या सुद्धा काय होईल नष्ट होईल म्हणजे कुठल्याही इकोसिस्टीम मध्ये एखादा घटक डिस्टर्ब झाला तर बाकी इकोसिस्टीम कशी डिस्टर्ब होती याच्यासाठी हे उदाहरण आपल्याला दिले आणि या उदाहरणावरनं आपल्याला ही गोष्ट क्लिअर झाली आता खाली याच्या दोन क्वेश्चन विचारले ते दोन क्वेश्चन आपण बघू कॅन यू टेल पेज नंबर थर्टी सेव्हन वर दोन क्वेश्चन आहेत बघा पहिला क्वेश्चन काय विचारलाय व्हॉट इज एन्व्हायरमेंट आता हा प्रश्न आपल्याला आधी पण झालेला आहे आन्सर काय बघा एव्हरीथिंग दॅट इज अराउंड द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड एन्व्हायरमेंट आपल्या सभोवताली जेवढ्या पण गोष्टी आहेत त्या सगळ्या एन्व्हायरमेंट मध्ये येतात सेकंड क्वेश्चन काय आहे व्हॉट इज इन्क्लुडेड इन एन्व्हायरमेंट एन्व्हायरमेंट मध्ये कोण कोणत्या गोष्टी इन्क्लूड केल्या एन्व्हायरमेंट इन्क्लूड फिजिकल केमिकल अँड अदर नॅचरल फॅक्टर्स विच सराउंड द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सजीवाच्या सभोवताली जेवढ्या पण भौतिक रासायनिक आणि जैविक आहे तर ते सगळं कशामध्ये येतं एन्व्हायरमेंट मध्ये इन्क्लूड येतं आता नेक्स्ट पॉइंट आपला आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया तोपर्यंत सर्वांना धन्यवाद